bonito, que de verdad, eh, pasaros por su canal, aquí os lo voy a dejar escrito como su canal y en la cajita de información voy a dejar su link directo al canal, no os vais a arrepentir y hace vídeos de todo tipo, de verdad, de temáticas diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver y la verdad es que a mí me encanta, yo no me pierdo ninguno de sus vídeos porque no sé, me gusta y eh, también deciros que eh, este vídeo se va a tratar sobre cómo me decoloré el pelo y los productos de cómo me lo cuido y demás. Y pues en el canal que os estoy hablando, pues también va a decir de cómo se cuida el pelo, ya que también se tiñe y pues va a hacer un vídeo. Así que pasaros porque os va a enseñar lo que utilice y demás. Y bueno, no me enrollo más y bueno, voy a empezar con ello. El vídeo. Eh, me lo he pedido muchísima y es sobre cómo me cuido el pelo, cómo llegar a tener este tono de rubio y todo ese, todas estas preguntas, ¿no? Y bueno, antes de nada deciros que yo me decoloré el pelo con este agua, ¿vale? Todo es de peluquería. Me decoloré el, el, el pelo entero. Entonces, una vez que me decoloré el pelo, fue eso de mayo, creo que fue, o, 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 o sea, así como antes. Y entonces... En invierno yo soy muy blanquita de piel, lo sigo siendo, tomo el sol, pero el sol no viene a mí. ¿Has visto? Se está alejando, acaba de irse la luz. Y por lo tanto, mmm, me veía muy rubia. ¿Qué hice? Que me apliqué un tinte. Yo utilizo este tinte de aquí, en el tono 10. Esta es la decoloración y el tinte. Pero los polvos de decoloración yo utilizo estos de aquí, ¿vale? Yo antes tenía de los grandes... Pero como era solamente son las raíces, pues los sobrecitos estos de aquí me vienen muy bien, como veis ya está utilizado. Y pues son los que mejor me vienen, porque no sé, para no tener la bolsa grande y demás, pues eso. Utilizo eso. Eso fue como yo me decoloré el pelo. ¿Qué pasa? Que yo me eché el tinte por todo el pelo. Pero ahora, actualmente, no utilizo ningún tinte. Ahora es que lo tengo mojado, pero como veis en nuestro web clean, pues está el rubio igual. Entonces, me lo he dejado cosas hechas para que vierais que mi pelo es hecho, se queda así, ¿vale? No es eh, de otra forma ni nada. Es eh, ahí como lacio, más o menos, pues así. Y eh, yo, de hecho, no me, lo, no me lo no me aplico el tinte, está entero, porque me gusta más, ahora que estoy más morenita, o no sé, como es verano, me gusta tenerlos más rubio. Entonces solamente me uh, aplico la decoloración y después no me aplico tinte ni nada. Esto es que me lo he pedido muchísimas, que como llegué a conseguir ese rubio. Entonces yo os enseño que he hecho que mi marca, digamos, es fácil un color. Yo la consigo en la Super Beauty y es lo que mejor me va. Deciros que me, me la pongo de lo que son especiales para rubio. ¿Por qué? Es un agua que no lo voy a poder ver porque como la enseñé la voy a cagar. Pero es como morada, ¿vale? No sé si vais a ver, le queda poco. Pero es morada. ¿Por qué me la compré morada? Porque es la única que no se te queda el pelo naranja. Entonces, si os lo voy a comprar, que muchos de ustedes me habéis preguntado que queréis este tono, eh, decirles que sea una que no deje el pelo naranja. Entonces, seguramente os va a mandar esta o de otra marca o, o no sé. Yo la verdad que la que más me gusta es esta. Después, ¿cómo me cuido el pelo? Pues, eh, yo no utilizo grandes cosas. Como ya sabéis, casi siempre estoy en la piscina. Por lo tanto, eh, viene el Mercadona, este champú de aquí de un euro, y me lo compré. Eh, deciros que me gusta y no me gusta, me gusta por el olor y porque supuestamente te lo cuida de los filtros, los rayos, púa, pero mmm, te lo deja como seco, no sé, como nada más para lavar, pues si me voy a lavar todos los días el pelo, como antes lo hacía, que ahora no, porque es que es un engorro toda la noche lavar todo el pelo, pues utilizaba este diariamente. Y si no, pues utilizo este de 13 men, que ahora mismo estoy utilizando este que es para regenerar las puntas, pero... También me aplico otro que es de hidratación intensiva. ¿Qué pasa? Que me lo, se me ha agachado y tengo que ir a comprarme. Entonces estoy utilizando este. De mascarilla utilizo. Y bueno, no he de mi mascarilla, pero sí, esta mascarilla nadie la va a tener, admitirlo. Con su fil, eh, bocados de naña, nadie la va a tener. Pero yo utilizo esta, que ya se está casi gastada, ya que no le queda prácticamente nada para que se me mantenga el rubio y no se me vuelva como un poquito naranja. Entonces esto del mercado me cuesta alrededor de 3 o 4 euros. Y esto lo utilizo pero una vez en semana o cada dos, no lo suelo utilizar mucho. Después también utilizo eh, la mascarilla esta, como ya sabéis, me la cargué esta en Navidad y es de queratina de, de la Super Beauty. Queratina normal. Porque como ya sabréis, las personas que no 
eh, teñimos o nos decoloramos mmm, lo que le da más fortaleza al pelo es la queratina. Entonces yo tengo tanto el bote eh, líquido del Mercadona que es Daniel, queratina, que me lo aplico después de la ducha, como la mascarilla. Y eso es que se me ha olvidado traerme, ¿no? entonces lo estoy diciendo porque lo enseñé en un vídeo que también tengo relacionado con el pelo. Y también pues, utilizo esta mascarilla de aquí, que esta es de coco. Y huele a coco de verdad, me encanta. Y pues este también que es para hidratarla. Después de cómo me cuido el pelo, en la ducha como quien dice, ya estaría. Después cuando me salgo, me aplico este acondicionador que es para el seco, que no te lo tienes que aclarar, Damián, que me lo compré relativamente hace poco, y es para, para digamos, desenredarme mejor el pelo, pues me lo aplico con esto, y pues me gusta como lo deja, y el olor, pues me encanta, entonces me aplico este. Después me aplico también el serum este del Mercadona, porque noto como que me deja el pelo más... Más... ¿Cómo explico esto? No me sale la palabra, ¿de qué piensas? Más liso porque yo no, como no me pasa el secado ni nada, pues entonces me lo noto como que está más, más lisito y me gusta más. Pues como ya sabréis, no puede faltar mi aceite de argán. Uy, que yo utilizo este, que lo venden en primor por un euro y medio. Y la verdad es que me viene súper, súper bien, porque no sé, yo la verdad no me noto las puntas, bueno, ahora no lo voy a saber porque obviamente está mojado, pero me noto las puntas abiertas y no sé, la verdad es que me gusta con el olor, como me deja el pelo y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy mm, estos son los que yo actualmente utilizo, después en invierno pues mm, llevarme tonta pero utilizo más cosas, ¿por qué? porque tengo más tiempo ahora es siempre echar una piscina a otra y dejar tal vez una hora eh, en el pelo porque a mí me gusta tener muchas horas en las mascarillas pues una hora cuando viene a las 9, 10 de la noche y te acuestas a la una pues un engorro tener engorro es como mm. tener que acostarte, después sí que le secas el pelo, que me lo he secado solamente dos veces este verano y es porque me iba a acostar y estaba cogida de la garganta y no me quería quería acostar con el pelo mojado y que no sé, tampoco me gusta que acostarme con el pelo húmedo porque no sé, el pelo húmedo, no transpira, ¿no? el fuerte así como... entonces pues, dejadme entonces pues, esto, utilizo esto y no sé, yo por ahora me va bien la verdad que no me noto el pelo peor ni nada, al revés, cuidándotelo pues no tiene por qué pasarte nada ni nada, que mucha gente a esa coloración te vas a quedar calva, no te quedas calva, si te lo cuidas y le dedicas su tiempo, no tiene por qué, pero ahí está, te tienes que comprar producto y dedicarle su tiempo. Yo ahora mismo estoy utilizando esto, cambia y voy cambiando de producto, entonces menos las mascarillas que, es que son botes grandes, pero no sé, es depende. Porque depende de cómo yo me vea el pelo, pues me compré o un producto o me compré otro, otro champú o lo que sea. Y nada, que no me enrollo más. Deciros que en la cajita de información me voy a dejar el canal que os he dicho antes de Edu. Y esto que también os voy a dejar todas mis redes sociales para si os queréis pasar, pues cotillero por ahí. Y nada, chicas, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ah! Y dadle like si te gusta el vídeo, compártelo y suscríbete si no estás suscrito a mi canal. Un besito enorme. ¡Muah! ¡Adiós!